Hello, my dear friends. Ace Plus in the online class, like a good My name is Arshad. We have a in the Nantu Standard area in the chapter. We have an idea about this. We have an idea about this. We have an idea about this. We have an third vertex. We have a parallel line. We have a parallel line. We have a triangle. We have a triangle. We have a triangle. We have a area in the Iricum, same Iricum in the Varina idea in the number of children. Other which only rendered Chodian number of children, no, only rendered questions in Rodian Chiam and Dedum Parnir, the Ningle Lan Chedrin Naman and Pradesha. Okay, so in the Namuka, Add the session at La Quadrilateral Chadurbujam, Chadurbujum, Trigonum in the Varina heading in the textbook under down. Chadurbujum, Trigonum, a little quadrilateral and triangle in the Varina heading. In the Vichinale, Chadur Bujam, in the Vichinale meaning and then a quadrilateral in the Vichinale, Nala Bujangal, Nala Washangal, Nala Sadal in Amal and the Varina, Chadur Bujam in the Varina. I will a Anja Sadal in Amal and the Varina, Pendagon, Alingil, Panja Bujam in the Varim, R Sadal in a Shad Bujam, Alingil, Hexagon and the Amalandium, Parayo. Okay, lay. So, Orca, Nala Sadal in a Chadrubujam, a lingle quadrilateral, Anja Sadal in a pendagon, Panjabujam, R Sadal in a Shadbujam, a lingle hexagon in the Mulla, Pari. Even our Padikam Bona and the Vichinal, Ing and every Chadrubujam, Nona is in a Sadal and the Nilgandile, Palakolatran, Ella the name Alagulundu Nigarilla. Ing and every Chadrubujan than the Rinal, Adinde Parapala, Adinde area, Adana main heading. That's the area of the area. We have to trigon in the area. We have to do a simple idea. Okay, we have to do a triangle in the area. We have to do a triangle in the area. We have to do a area in Okay, so in the textbook, you know, can go yellow color, the bowler, you can go to the country. Now, you can go to the country. Now, this is the area of the country. 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 Without knowing any measurement, we can go to the country. One alavu area that then ne, idu bol nalari chatur bujam. Alengil quarter lateral ne, ye adhe area la trigonam triangle engine varikka men nalla namma kadiyam padika. Adhe trigonam padi change men namma simple nalla engine area gana nalla dinga kariya. Enda ana half indo, area indo, padam indo, uera. Amal kaiyan sir padi chenda. Okay. Aba namma idhe parappala bolori area oru trigonam engine varikka men nalla namma kadiyam padika. I am going to go to the Okay, I am pencil. Pencil is going to go to the pencil. scale. I am going to go to the geometry box. I am going to go to the geometry box. I am going to go to the geometry box. I am going to go to the geometry box. I am the Carrying a vision in a character or step by step by the Paranana, Sherikus Radica, and a quarter than a near notebook at the end of quarter than the ball just a rough fighter, Chadabuja Marched, Parachunoka. Okay, now go around step by step by the Noka. Atim Chayan and the Nochin, either adding or remove and choose here, on the Lido, Lingido, Ido, Ido, etum simple at laying little mole choose here. Okay, lay in the Tadan Totter the Randomolega. I never choose in the mole dana. Okay, lay. I have a random vertex. That is the joint. This is the diagonal. This scale is the same as the scale. You can correct it. This is the joint. This is the joint. We have a random joint. We have a diagonal. We have a diagonal. Okay. This is the same as Okay, in the three corners, the e mooling and a condon, even a teacher in Suppose e mooling and a condon, even a teacher in Unida. Up even in the in even a in 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 a
ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈന് കണ്ടോ ഇതിന് ഒരു പാരല ലൈൻ ഒരു സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ് ഏതിലൂടെ ഈ പോയിന്റിലൂടെ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇതിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി ഇന്ന സ്ഥലം ഒന്നുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലൈനുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ പതുക്കി ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ അരികിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നീക്കുക നീക്കി 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 പോകുമ്പോൾ കണ്ട കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പോയിന്റ് എത്തിയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ആ പോയിന്റ് എത്തി ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് അങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരലൈൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സമാന്തര രേഖ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെരിവോ വളവോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സമാന്തര രേഖ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കിട്ടും ഇനി വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിനിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം അപ്പം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ നീട്ടി വരച്ചു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ വരച്ചു ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതേ ഏരിയ ഉള്ള ഈ ഒരു ത്രികോണം കണ്ടില്ലേ ഇതേ ഏരിയ ഉള്ള ത്രികോണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ മൂലനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ വരച്ച അടിയിൽ വരച്ച ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു അടിയിൽ വരച്ച ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ നീട്ടി വരക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ സ്കെയിലിന് നീളം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കെയിലിന് നല്ല നീളം ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ നീട്ടി വരച്ചു നോക്കടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു ത്രികോണം ഇതാ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ത്രികോണം കിട്ടിയില്ലേ ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പാദം തുല്യമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ മൂല കണ്ടോ ഒരേ സമാന്തര രേഖയിലല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും എന്താണ് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ത്രി ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഈ മൂലവരേ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെയും പോയി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ത്രികോണം കിട്ടിയില്ലേ ഈ വലിയ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ളതായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടാൽ മതി ഈ ഒരു വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ മതി പരപ്പളവ് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് എടുക്കുക അവിടുന്ന് മറ്റേ മൂലയിലേക്കുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് എച്ച് എടുക്കുക ഇത് ബേസ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏരിയ കാണുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്താ ചതുർഭുജത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതുപോലെ പഞ്ചഭുജത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിക്കാം പഞ്ചഭുജത്തിൽ നിന്നൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശരിക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഒരു ബിന്ദു ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഇനി ഈ ബിന്ദു ചൂസ്
ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അടിയത്ത് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ പോയിന്റ് കിട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ സൈഡുകൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു തരാം എ ബി സി ഡി ഇ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രികോണത്തിനായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരു സൈഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടി അതിന് ഞാൻ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എ ബി സി ഡിയിലെ ഈ സി ഡി ഇ എന്നുള്ളതിന് പകരം സി എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നേരെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുക ഏ അടുത്ത പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ആയല്ലോ ഈ പോയിന്റിന് പകരം ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രികോണം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ചതുർഭുജാണ് ആ ചതുർഭുജത്തിന്റെ അടുത്ത മൂലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കെയിൽ വെക്കുന്നു സ്കെയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു ഇത് കറക്റ്റ് ലൈനിൽ കറക്റ്റ് ആവണേ എന്നാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആവുള്ള ആൻസർ ഇത് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ അല്ലേ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നീട്ടി വരക്കാം സ്കെയിൽ കൊണ്ടും സാധാ സ്കെയിൽ കൊണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്നും അല്ലാതെ സ്കെയിൽ കൊണ്ടും വരക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ പാരൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര രേഖ നമ്മൾ നീന്ന് നീട്ടി വരക്കുന്നു നീട്ടി വരക്കുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടും അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇത് നീട്ടി വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക നീട്ടി വരിക ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ അതിനെ ഇ എഫ് ജി കൊടുക്കുന്നു എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ജി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നീട്ടി വരക്കണേ നീട്ടി വരച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ത്രികോണം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ത്രികോണം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണേ ജി ഇതാണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോയിന്റ് ഈ ജിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സിയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ എഫിലോട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എഫ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ത്രികോണം കിട്ടിയല്ലോ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടാൽ മതി അത് എന്തിന്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമായിരിക്കും പഞ്ചഭുജം പെന്റഗണിന്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് ഒരു ചതുർഭുജത്തിന് തുല്യമായിട്ട് ത്രികോണം വരക്കുന്ന രീതി അതുപോലെ പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ഏരിയക്ക് പരപ്പളവിന് തുല്യമായിട്ട് ത്രികോണം വരക്കുന്ന രീതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ കുറച്ച് എക്സൈസ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വയം ചെയ്തു നോക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു തവണ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വരക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ എക്സൈസിലുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ എയും ബി ഉണ്ട് എ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ബി നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു ചതുർഭുജം നിങ്ങളോട് അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ചതുർഭുജം നിങ്ങളോട് വരക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒരു കോഡലേറ്ററിൽ നിങ്ങളോട് വരക്കാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വരക്കുക അത് വരച്ചിട്ട് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് പരപ്പളവ് കാണാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ചതുർഭുജം വരക്കുന്നു അതിന് അളവുകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അടിയിൽ ബേസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടിയിൽ വരക്കുന്നു ഇത് വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ
ഓക്കെ അല്ലെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി പറയുന്ന എന്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോണളവും കൂടി തരുന്നതാണ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം ലൈൻ ഇവിടെ അല്ല ഉള്ളത് മറ്റേ നമ്മൾ നീട്ടി വരച്ച ലൈനാണ് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമ്മുടെ സൈഡ് ഇവിടെ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെയാണ് വരിക ഓക്കെ അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് അവിടെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം പൂജ്യം അവിടെ വെച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത് അവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് അവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് നീട്ടി വരക്കുന്നു ഓക്കെ നീട്ടി വരക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീട്ടി വരച്ചോളൂ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നീട്ടി വരച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അളവ് മാത്രം കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു പിക്ചർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ വരക്കുമ്പോൾ ഇത് വലുതായിട്ട് കാണും ഓക്കെ അല്ലെ കാണും ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കെയിലിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൽ അളവ് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് പറയുന്നത് നാല് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് പറയുന്നത് നാല് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാലിൽ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തില്ലേ എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഇനി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ എറേസർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തോട്ടോ ഒന്ന് മായിച്ച് കളഞ്ഞോ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇത് എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ അളവ് നമുക്കറിയില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഐ മീൻ ഈ നമ്മൾ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഐ മീൻ ഇത് ഇത് ചതുർഭുജമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പള വേണമെങ്കിൽ ഇതേ പരപ്പള ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അത് നിർമ്മിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ എപ്പോഴും ഏറ്റവും മുകളിൽ അങ് അങ്ങേ തലക്കിലുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നന്നാവുക കുറച്ചും കൂടി ഇനി ഇത് ചൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതെന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് ചൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വരാം അപ്പോൾ ലൈന് വരക്കുന്നു എന്നിട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സമാന്തര രേഖ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്കെയിലിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ നീട്ടി വരക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നീട്ടി വരക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നീട്ടി വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിന്റും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് നീട്ടി വരക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ നീട്ടി വരച്ചു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്താണ് ആ ഇതിനിപ്പുറത്തുള്ള ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അതുകൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇനി ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ച ചതുർഭുജത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇതാ ഇതോ ഇതോ അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഇപ്പുറത്തിന് കിട്ടുക എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനാണ് പരപ്പളവ് കാണാൻ ആവശ്യമായ അളവുകൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറയണം ആവശ്യമായ അളവുകൾ നിങ്ങളോട് എടുക്കാൻ പറയണം അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവുകൾ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അളവുകൾ അളവ് അളന്ന് നോക്കാം സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അളന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരപ്പളവ് കാണാൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അളന്നെടുക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശം എത്ര വരും
15.66 മുതൽ 16.35 വരെ കിട്ടാം എങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ മാറാം ഓക്കേ അല്ലേ ഇതാണ് കറക്റ്റ് എങ്കിൽ 15.66 കിട്ടും അതല്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും മാറും ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഒന്നും വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വഴി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ അതിൽ ഒന്നാമത് ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു രണ്ടാമത് ചോദ്യം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പരപ്പള ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് വരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം റേഞ്ച് കിട്ടും നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു എറൗണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സമ പഞ്ചഭുജം വരച്ചിട്ട് അതിന് കറക്റ്റ് ആയുള്ള ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് പരപ്പളവ് കാണാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സമ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ എത്രയാണ് അളവ് എന്ന് പറയുന്നില്ല സമ പഞ്ചഭുജം റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പ്രത്യേകത എന്താ അഞ്ച് സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിന് വേറെ പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കോണളവ് നൂറ്റി എട്ട് സമ ഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഡിഗ്രി സമ ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സമ പഞ്ചഭുജം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി എട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെറുതെ ഒരു അളവ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ലൈൻ വരക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ലൈന് വരച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി എട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എട്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എട്ട് എല്ലാം നൂറ്റി എട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി എട്ട് എടുക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ് ആ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് വരും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നൂറ്റി എട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെയും വെക്കുന്നു ഇവിടെ ആ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി എട്ട് ഇവിടെ വരാം ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഇനി ഇതിന് നിങ്ങൾ നീട്ടി വരണം നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ എത്രയാണോ അളവ് എടുത്തത് അതേ അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റും അതാണ് പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് സമ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ എടുത്ത അളവിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ നീട്ടി വരച്ചു ഇനി അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ്റി അഞ്ച് എടുക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും നൂറ്റി അഞ്ച് എടുക്കുക അല്ല നൂറ്റി അഞ്ചിൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി എട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ നൂറ്റി എട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ അതിനെന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ വരച്ച് വരച്ചത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അളന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും അളന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ത്രികോണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്തു നേരത്തെ പോലെ എന്തിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അല്ലേ മറ്റേ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പരപ്പള വരയ്ക്കുക നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇത് ഇതുപോലെ ഇതിനൊരു പാരൽ ലൈന് നിങ്ങൾ വരക്കണമെന്ന് എഴുതുക ഒരു പാരൽ ലൈന് വരച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നീട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ നീട്ടി വരക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ഡയഗ്നൽ നമ്മൾ വരച്ചു ഇതിനൊരു പാരലൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വരക്കരുതേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വെറുതെ വരക്കരുത് തെറ്റും സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊ